she was 11 years old after that when she was 17 years old in this time she was decided she will be join music in her life because her teachers her head mistress have told her she can teach in this school also she is completely deep now she is never looked the back from that point onwards because she has the decided only music in her life her teachers have teased them very well hundreds of times as using so of vibrations she turned and the united kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 first time when she was 16 years old that time she have decided she will be go as a group in orchestra where united kingdom america jab wo 16 years old thi to kya ki orchestra ke team jo youth youth as a younger young team ke sath wo kya karti hai orchestra team usme united kingdom ka tour mein jaati hai aur uske baad wo kabhi bhi wapas piche nahi dekhti isliye wo kya hoti hai jab 16 years old thi to usne decide kar liya ki wo orchestra team ka as a member banegi फिर क्या होता है सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि उनके लाइफ में अब सिर्फ एक ही चीज रहेगा वो क्या है म्यूजिक बिकॉज सी नोट वेरी वेयर सी कान डू एनी थिंग एल्स अब उनके पास ये था क्योंकि वो बचपन से क्या था म्यूजिक में उनका शौक था म्यूजिक उनके लिए क्या डिजायर थी इच्छा थी अब वो क्या करती है कि अदर चीज़ों में वो तो कैपेबल्स थी नहीं क्योंकि वो क्या थी कम्प्लीटली डीप थी जो भी कुछ बोला जाता है टीचर्स के थ्रू वो तो सुन नहीं पा रही थी तो फाइनली जब वो ऑर्केस्टर टीम उसमें गई उसके बाद वन ईयर्स लेटर वो कहाँ चली गई जैसे जहाँ से वो रॉयल एकेडमी थी जहाँ से वो म्यूजिक का कम्प्लीटली ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी वैन वैन सी वॉज सिक्सटीन आफ्टर दैट ऑर्केस्ट्रा एंड सिक्सटीन सी हैड decided to make music in her life she audience to the royal academy <laughs> and music and is called one of the highest marks of the history of the academy it was the first time when she was take as a group orchestra but after that she was the decided she will be as a solo performance ye kya tha group tha jab group orchestra mein gayi to unke liye ek history well tha क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नंबर्स इसी ऑर्केस्ट्रा टीम में मिलता है उसके बाद वो क्या करती है वो डिसाइड करती है कि अब वो एक सोलो परफॉर्मेंस भी करेगी एट द एंड ऑफ द थ्री इयर्स कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स उसके बाद थ्री इयर्स की वो कोर्स में बहुत जल्द उनको लॉर्ड्स ऑफ अवार्ड्स मिलने लगती है ये क्या था उनके लिए एक बिग अचीवमेंट था स्पेशली ऑफ ग्रेजुअल मूव द फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस जब वो ग्रेजुएशन के लिए भी थी तो वो क्या करती है ऑर्केस्ट्रा के साथ वो सोलो परफॉर्मेंस भी करने लगती है सोलो इज सिंगल परफॉर्मेंस फिर क्या होने लगता है एट फॉर ऑल दिस एवेलेबल वॉन्ट एक्सेप्ट एनी थिंग टॉप हर स्पेशली अचीवमेंट अब क्या था उसके बाद वो अपने पूरी लाइफ में कोई भी एक सिंगर एक्ट क्या था सिंगर एक्ट भी नहीं की थी वो पूरे हर चीज़ों में उनको वो अचीवमेंट मिलता ही गया इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर सी इज बिलीव हर सेल्फ इफ यू विल बी डू वर्ड हार्ड इफ यू डू हार्ड वर्क सो डेफिनेट यू विल गो टू यर प्लेस वेर यू वॉन्ट टू गो अब उसको बिलीव हो जाता है वो क्या बिलीव होता है कि अगर जहाँ तुम जाना चाहते हो तुम हार्ड वर्क करते हो तो जरूर तुम वहाँ पे जाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो मतलब क्या था इट इज ऑल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस ये उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था जहाँ वो जाना चाह रही थी सो इट इज दो गॉड वेर यू गो एंड यू विल बी गेट देयर एंड सी गॉड द राइट टू द टॉप 
आफ्टर दैट सी हैव रीच द द टॉप आपको टॉप पे पहुंच जाती है यू विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी पर्सनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ द सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द एट्रिक इंटरनेशनल सेड्यूल वेल सी हैव अ लॉर्ड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव टीच बाय एवेलिन क्लेरी एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट इंटरनेशनल बट देट वॉज अ नेशनल सेड्यूल आफ्टर दैट सी हैज बिकम अ इंटरनेशनल सेड्यूल फॉर हर अचीवमेंट्स एंड फॉर हर प्रोग्राम्स अब क्या होता है इसके बाद उनका जो शेड्यूल था प्रोग्राम से वो इंटरनेशनल होने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई एंड थाउजेंड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसको वो बजाना और यूज करना उनको आने लगा इट इज इंटीग्रल टू वॉच ए रिटर्न फंक्शन टू द एफर्ट लेस विदाउट हीरिंग एवरी वन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एंड एवरी वन वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट टू हर्ड हिस्स म्यूजिक बिकॉज सी डिडेंट ही है तो वो सुन नहीं सकती थी तो इसीलिए लोग उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी हो गए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए उनकी इस क्या चीज़ों को म्यूजिक्स को सुनने के लिए क्योंकि वो कुछ भी सुन ही नहीं सकते थे अपार्ट में जैसे विदाउट हीरिंग बिना सुने वो क्या करती थी उसको अपना एफर्ट देती थी इन आर टू आर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड मैन विद बिजी बट गिव मी ट्रबल्स इस लगभग इन टू आवर्स क्या होता है जब उन दोनों में डिस्कशन टवर्स डिस्कशन होते हैं लेकिन वो एक वर्स को भी मिस नहीं करती एटलीस्ट उनको सब चीज़ें याद थी सी लाव इट इज फाइनली वो हंसती है नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स उनकी लिप्स को ये हम देखते नहीं रहते इन द होल फेस स्पेशली द आइज कोई लोग उसके आइज को भी देखते रहते हैं सी स्पीक्स विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक With a shortish lip, when it out without a single word, को miss किए हुए भी ना वो क्या करते हैं बोलते रहते हैं माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज इलेवन वो कहने लगती है कि मेरा स्पीच इसलिए सब क्या है क्लियर है क्योंकि मैं इलेवन ईयर्स तक जब तक मैं इलेवन ईयर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी क्योंकि वो इलेवन ईयर्स के बाद वो कम्प्लीटली डीप हो गई थी सी सेस बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज बट वन प्रॉब्लम वेन यू वॉज टेल दैट हाउ सी वॉज क्लियर हर स्पीच बट वन प्रॉब्लम दैट सी इज नॉट एक्सप्लेनिंग एंड सी वॉज डजेंट एक्सप्लेन हाउ टू सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज अब लेकिन क्या करती है एक चीज़ों को नहीं कहती वो क्या था एक्सप्लेन वो उस बात में नहीं बताती कि कैसे वो मैनेज करती है फ्रेंच को सीखने के लिए और मास्टर बेसिक जापानीज को सीखने के लिए लेकिन उस बात को वो एक्सप्लेन करती नहीं एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन वो सी म्यूजिक के लिए इतना बस कहती है इट वॉज इज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वो अब बताने लगती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में क्या है म्यूजिक भरा हुआ है इन टेंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर चिक बोन्स हेयर्स इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी दे हैव फुल ऑफ म्यूजिक वेन सी प्लेस द जैलो फोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स इट मीन्स सी इज काउंटिंग इन हर फिंगर्स वेन सी वॉज यूजिंग जैलो फोन जब वो जैलो फोन भी यूज करती है फॉर प्लेट प्लेट के लिए तो वो उसे अपने फिंगर्स के यूज करती है उसे इज द फिंगर वेन सी वॉज यूजिंग द ड्रम सिस इज यूजिंग एज वाइब्रेस ऑन दैट ड्रम्स म्यूजिक वेन सी इज यूजिंग द वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव द शूज टू द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स अब वो हर चीज़ों को बताने लगती है कि जब वो जैलो फोन का यूज़ करती है तो वो फिंगर का यूज़ करती है जब वो ड्रम्स का यूज़ करती है तो भी वो क्या करते हैं वाइब्रेशन का जब वो क्या करने लगती है एज द वुडन प्लेटफॉर्म का रिमूव करती है तो वो अपने शूज को निकाल देती ताकि उनको वो वाइब्रेशन क्या हो सके फील हो सके इस तरीके से वो अपनी जो म्यूजिक है वो कैसे क्या करती है उसको लर्न करती है क्योंकि वो क्या करती सकती थी सुन तो नहीं सकती थी
find the ego, music scope, finger scale two, vibration scale two, or body scale two. वो उसको सीखते थे। 